Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Burda Style dans laquelle nous avons le plaisir de vous présenter le modèle 4B en couverture de notre magazine Burda Easy, numéro 2 mars-avril 2022. Nous allons voir ensemble comment réaliser cette merveilleuse blouse, accessible à toutes, que vous soyez débutante ou confirmée. Les pièces simples et basiques sont des intemporelles et cette blouse à l'encolure V et au poignet élastiqué en est l'exemple parfait. Elle est déclinable dans une multitude de tissus afin que chacune puisse créer son propre style. Pour donner du cachet et un côté luxueux à notre blouse, nous avons choisi de la confectionner dans une soie unie que vous pourrez retrouver sur le site de notre partenaire Cepaoli, le spécialiste des tissus certifiés GOTS. Pour les fournitures, il vous faudra des aiguilles pour machine à coudre, du fil assorti à votre tissu, des épingles, une aiguille pour coudre à la main, une épingle de sûreté, des ciseaux de couture, un mètre ruban, une craie ou crayon tailleur, un stylo, une règle, une roulette à patron et du papier carbone burda, ainsi que de l'élastique et de l'entoilage. L'aiguille pour machine à coudre sera de type Microtex si vous optez pour un tissu fin et délicat comme la soie. Pensez à bien prendre vos mesures et comparez-les avec celles du tableau qui se trouve dans votre magazine. Elles vous permettront de définir la taille qui vous correspondra parfaitement. Décalquez ou découpez ensuite les pièces 1 à 5 de la planche à patron numéro 1 et disposez-les sur le tissu suivant le plan de coupe. Reportez le contour des pièces et ajoutez les surplus de couture définis dans les explications du modèle ainsi que tous les repères indispensables à sa réalisation. Tracez la pièce B à même le tissu, suivant les dimensions indiquées dans le magazine. Pour reporter les repères et lignes de couture sur la partie opposée du tissu, j'utilise la roulette avec le papier carbone. Avant d'enlever les épingles de mes pièces coupées, je positionne délicatement le papier sous le tissu, puis passe la roulette le long du patron et sur les repères. Vous trouverez plus de détails sur la notice du papier carbone. Découpez également l'entoilage pour les pièces 3 et 4 et repassez-le sur les pièces. Pour les coutures, j'utilise la machine à coudre Experience 570A de la marque Elna et pour les bords surfilés, la surjeteuse Elna Extend 864R. Je démarre par les pinces de poitrine. Je plie le devant pour faire correspondre les lignes de pinces, puis les épingles. Je les pique ensuite en pointe le long de la ligne puis je repasse les pinces vers le bas. Je poursuis par les épaules de la blouse et ses parmentures. Je surjette les surplus d'épaule, puis pose le dos sur le devant, endroit contre endroit. J'épingle les coutures d'épaule et les assemble à partir du chiffre 1. Je superpose les épaules des parmentures les épingles et les pics à partir du chiffre 2. J'ouvre les coutures de la blouse et de la parmenture au fer, puis surjette le bord extérieur de la parmenture. Je passe maintenant à l'encolure. Je positionne la parmenture sur l'encolure, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures d'épaule. J'épingle les surplus puis les assemble. Je recoupe les surplus, les entaille dans les arrondis et entaille également le surplus dans la pointe du milieu devant jusqu'au ras de la piqûre. Je repasse la parmenture vers l'intérieur de la blouse, puis la fixe sur les coutures d'épaule avec quelques points à la main. Étape suivante, les coutures latérales. Je surjette les bords latéraux du dos et du devant, puis pose le devant sur le dos, endroit contre endroit, épingle les surplus, et les assemble à partir du chiffre 3, en faisant un point d'arrêt aux extrémités des coutures. J'ouvre les coutures au fer. Je continue avec l'ourlet. Je le surjette, le repasse vers l'envers, l'épingle et le pic à 1 cm du bord. Je passe maintenant aux manches. 
j'agrandis le point de ma machine à 4 mm et pique deux fils de France parallèles entre les points que vous aurez matérialisé sur la tête de manche. Je ne coupe pas les fils trop courts car ils me serviront tout à l'heure à soutenir la tête de manche. Je surjette les surplus de manche, puis les plie en deux. L'envers du tissu est apparent. Et assemble les manches à partir du chiffre 4. J'ouvre les coutures au fer. Je poursuis par les bracelets élastiqués. Je les plie en deux, endroit contre endroit. Assemble les petits côtés jusqu'au milieu et sécurise la couture avec un point d'arrêt. J'ouvre les coutures au fer en prolongeant le repassage sur les surplus non piqués. Je plie les bracelets en deux, dans le sens de la longueur. Le côté endroit du tissu est apparent. J'épingle les bords ouverts des bracelets au bas des manches, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures et en veillant à ce que l'ouverture des bracelets soit sur le dessus. J'assemble les bords, surjette les surplus ensemble et repasse les coutures vers la manche. Je coupe l'élastique en deux parties égales et l'enfile dans l'ouverture du poignet en m'aidant d'une épingle de sûreté piquée à une extrémité de l'élastique. Je fixe à la main les deux extrémités ensemble et ferme l'ouverture des bracelets à la main également. Et pour finir, le montage des manches. Je tire légèrement et simultanément sur les fils de fronce inférieure et épingle la manche dans l'emmanchure, endroit contre endroit, en faisant correspondre la couture de la manche et la couture latérale de la blouse, le chiffre 5 de la manche avec celui de l'emmanchure, ainsi que le repère de la tête de manche avec la couture d'épaule. J'assemble maintenant les manches aux emmanchures. Je surjette les surplus ensemble et repasse la couture vers la manche. Et voilà, encore une belle création de réaliser. C'est le moment de vous lancer, car le modèle est facile et réalisable de la taille 34 à 44, comme tous nos modèles Easy. N'oubliez pas de regarder le deuxième tutoriel vidéo de ce magazine. N'hésitez pas à nous faire part de vos créations et à échanger avec les couturières sur nos réseaux sociaux. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de prochains modèles. Burda Style vous remercie et recommande ses partenaires Elna et Sepaoli. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels Burda Style.